வணக்கம் நான் டாக்டர் கமலா செல்வர் பேசுகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெக்னன்சியை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் ப்ரெக்னன்ட் லேடி என்னென்ன காஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த குடும்பம் மொத்தமும் கூட ஹெல்ப் பண்ணணும் மாமனார் மாமியார் அம்மா அப்பா ஹஸ்பண்ட் எல்லோரும் அர அரவணைச்சி அந்த லேடியை அழகாக பார்த்துட்டா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பா அவள் சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த குழந்தைய ஹெல்த்தியாக நல்லா வளரும் ஓகே ஸோ வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சி வந்து மூணு ட்ரைமிஸ்டர் பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸு அப்புறம் செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் அனது ஃபோர் வீக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தேர்ட் ட்ரைமிஸ்டர் வில் கம் டு தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் அபோவ் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸு அப்புறம் ஃபோர்த் ட்ரைமிஸ்டர் எவ்ரி வீக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரைமிஸ்டர் வந்து எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு பார்க்குறோம் நடுவில் மந்த்லி பார்க்குறோம் திருப்பியும் கடைசியில் வீ எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பார்க்கணும் கடைசியில் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுறது ஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கெல்லாம் உங்கள் குழந்தையோட குரோத் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுவும் மிட் ட்ரைமிஸ்டர் அது டுவெல்வ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் மட்டும் அந்த கவனம் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்த சமயத்தில் தான் இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு இல்லாத வியாதி எல்லாம் அந்த குழந்தைய அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு வாரத்தில் என்னாலும் குழந்தைக்கு தான் பாதிப்பு இருப்பேன் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது அந்த டுவெல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸு அந்த டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் வீக்ஸ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அப்போ ஏதான பாதிப்பு வியாதி இருந்தால் எங்களால் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியும் இப்போ சில பேருக்கு விசை இன்டர்னல் லாஸ் இன்காம்பிடன்சின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சில பேருக்கு குழந்த வந்து அந்த மிட் ட்ரைமிஸ்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ அந்த மாதிரி வரைச்சே அந்த கர்ப்பை வாய் தரக்க ஆரம்பிச்சிடுது இட் பிகம்ஸ் லூஸ் அந்த பர்டிகுலர் வெயிட் வந்து தாங்க முடியல அந்த ஆக்சுவலி நாங்கள் அந்த லேடிக்கு லாப்ரோஸ்கோப்பி டிஎன்சி அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால் அந்த நம்பர் எயிட் டைலேட்டர் போனாலே அந்த கர்ப்பை பாய் லூஸாக இருக்குது அதுக்கு ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் வந்தால் நாங்கள் கர்ப்பை பாயில் தெய் தையல் போடணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஒன் பண்ணுவோம் அது தெரியாமல் போனவங்க வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் வீக்ஸ் ஆச்சுன்னா குழந்தை தானாகவே கர்ப்பப்பாய் வாய் திறந்து அந்த மெம்பரின் பொல்ஜ் ஆகிட்டு அப்படியே ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துடும் இது வந்து இன்டர்னல் ஆஸ் இன்காம்பிடன்சின்னு சொல்லுவோம் கர்ப்பப்பை வாய் அந்த பர்டிகுலர் லேடிக்கு வந்து வீக்காக இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெயிட் அந்த குழந்தைக்கு வந்தால் அவங்களால வச்சுக்க முடியலன்னு சொல்லி அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து இதை டயக்னோஸ் இப்போ நிறைய கேஸ் இந்த மாதிரி இப்படி ஆறுது அது என்னென்னு தெரில அந்த காலத்தில் இருந்ததா இல்லையா தெரியாது பட் இப்போ அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஆறுதுனால அந்த பர்டிகுலர் மிட் ட்ரைமிஸ்டர் வரைச்சி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைச்சி நாங்கள் வந்து வி செக் இன்டர்னல் லாஸ் வந்து சரியாக இருக்கா லென்த் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அந்த மாதிரி இருக்கா அதோட குறைஞ்சி ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி கொஞ்சம் சாஞ்சு படுக்க வச்சு கவனித்து டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸை க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டின்னா அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆச்சுன்னா கூட நிச்சயமாக எங்களால் அவங்கள காப்பாற்ற முடியும் அதனால் அந்த சமயம் மட்டும் வி ஹவ் டு மெயின்டைன் த ப்ரெக்னன்சி இது பல பேருக்கு இப்போ இந்த காலத்தில் நடக்க நாங்கள் பார்த்தாச்சு அப்போ வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து போதிய சத்து போகிறதுக்கு நாங்கள் அமினோ ஆசிட் ட்ரிப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்போம் அந்த லேடி படுக்க வச்சு சாப்பிட வைப்போம் நிறைய ப்ரோட்டீன் சத்து அதன் புரத சத்து எல்லாமே கொடுப்போம் அந்த அவங்க டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி வீக்ஸ் ஆச்சுன்னா அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் த்ரீ மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நடக்க வைப்போம் அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்க சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்போம் அப்புறம் இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜுக்கெலாம் நாங்கள் லோக்கல் இன்செக்ஷன் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்போம் லாக்டாசிடுங்கிற ஸ்டெரல் ஹைஜீனிக் வாஷ் கொடுப்போம் இதெல்லாம் அவங்க உடம்பு மொத்தத்தில் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அந்த அதனால் சுத்தமாக இருக்கணும் அது பர்டிகுலர் சோப்பு கொடுக்குறோம் லோக்கல் வாஷ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் அந்த கெத்திட்டர் போடுவோம் அவங்களுக்கு அப்போ அந்த கெத்திட்டர் யூரினை செக் பண்ணி அதில் பூச்சிகள் எதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் அதுவும் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அந்த ரத்த ஓட்டம் பேபிக்கு குறையும் சுகர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அந்த குழந்தை வந்து சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால பெருசாகிடும் இது ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டுமே கெடுதல் ஸோ அப்பப்போ நாங்கள் வாட்ச் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி அந்த எப்போ டேர்மினேட் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ இது சரியாக இருக்கா அந்த என்எஸ்டின்னு ஒன்று ப
ஸோ அதனால் அந்த குழந்தைய அர்ஜெண்ட்டாக எடுக்கணும்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குறைபாடு உள்ள குழந்தை இல்லை ஆனால் குறைந்த எடை உள்ள குழந்தையை பத்திரமாக காப்பாற்றி எடுக்கணும்னு அதுக்கு சில வழிமுறைகள் உண்டு அடுத்ததான் சொல்கிறேன் ஓகேயா